哈喽，大家好，我是兜兜。差点成为活死人的紫妍终于睁开了她的双眼，她警告青燕，赶上萧炎一根毛发，便要她用命来偿。紫妍的声音并不大，但其中来自灵魂和血脉的威压，却让青燕的身体变得僵硬，灵魂也开始颤抖，她的脸色浮现一抹惨白。紫妍大成的王族血脉，让她没有丝毫迟疑的身形暴退。巨顶中，一道紫金色匹链从虚无空间中穿梭，轰击在青燕的身体上，青燕。的身体被震飞，一口鲜血喷射而出，而火山口正和黑琴交手的夏刹脸色一变，急忙抬头。巨顶中熊熊燃烧的火焰熄灭，一身紫金色袍裙，浑身上下透着无比尊贵的紫炎出现。黑琴看到紫炎背后代表着天皇之意的紫金羽翼，脸上充满了激动。此刻的紫炎已经成功的将龙皇本源果吸收。黑琴和东龙岛的强者面色狂热的跪伏在天空上，恭迎龙皇大人。青燕和其他龙岛的强者，因为长时间服从三大龙王，如今虽然感受到了灵魂和血脉中传来的威压，却未曾和黑琴等人一般行礼。黑琴转头怒斥他们：“好大的胆子，见到龙皇大人居然不跪！”青燕他们干笑一声，紫妍给他们的威压远比三大龙王的更强，只能硬着头皮说，他们毕竟是龙王大人麾下，日后若是有时间再来觐见龙皇大人。说完，他们也不敢再更多的停留，身形急退。愤怒的黑琴刚准备追上去，紫妍却是微微摆了摆手，她的身形出现在萧炎面前。看到萧炎布满血丝的双眼以及几乎僵硬的手掌，紫妍冰冷的眼中终于泛起些许波动，她的玉手轻轻点在萧炎额。头上，让他先休息。一股浓郁的紫金光芒从他的指尖侵入萧炎体内，萧炎的身体被紫金光芒包裹住，布满血丝的双眼也终于闭上。紫妍将萧炎交给黑琴，让他照顾好萧炎，龙岛的事交给他来。随着黑琴等人退后，紫妍背后羽翼轻轻一震，出现在高空上。他居高临下的俯视着下方所有的战圈，一股强大的威压倾洒在古龙岛的每一处角落，瞬间，古龙岛上所有的战斗。停止，满眼目光震惊的看向天空，他身体上的绒爪、绒臂飞速退化，眨眼间就变成了寻常老人的模样，气息也萎靡了许多。竹里老泪纵横的跪伏在天空上，太虚古龙一族终于有龙皇出现了。其他三岛中一些实力较弱的强者无法抗拒血脉和灵魂传来的威压，也都双腿一弯，跪伏而下。古龙一族不跪天，不跪地，在他们心中，真正的神便是拥有着完整王族血脉的龙皇。蛮言虽然没有跪下，但也弯下了身。他知道今日所图已经不可能完成了。有龙皇大人坐镇，寻常古龙族的族人根本不可能出手。即便是他们这等实力，一时间也不敢行大逆不道的事。紫妍的声音从高空上传出：“三岛统帅者，十息之内带人离开东龙岛。”蛮言望向竹篱，让他们以后小心一点。三大龙王都是野心勃勃的人物，不可能会任由龙皇大人轻易的一统太虚古龙。在三大龙岛的强者踏进虚空时，紫妍让他们转告三大龙王：太虚古龙一族自古以来只有龙皇，没有龙王。他们的那一丝王族血脉，到时本皇会亲自收回。满眼等人的身体忍不住一颤。要知道，龙皇之怒惊天动地。萧炎醒来后，目光茫然地在四周扫过。他记得，他应该是在为紫妍炼化龙皇金层才对。而且，古龙岛似乎也遭受到了攻击。想到紫妍，萧炎猛地一惊，双手按在床榻上，刚想坐起来，坚硬的床边边竟然被他生生地按成了一片粉末。萧炎愣了一下，发现自己的肉体力量似乎猛然间增长了许多。他的皮肤之下隐隐有着淡淡的紫金之色。就在他为自己身体的变化茫然时，朱莉和黑琴推开了房门，发现萧炎醒了后，两人皆是大喜。朱莉告诉萧炎，紫妍当日出面击溃三大龙岛的人之后，便再度闭关。他体内龙皇本源果的能量未曾完全吸收，这次的闭关怕是要一个不短的时间。萧炎有些失望的点了点头，没有亲眼见到紫妍，他心里总是有些放不下。至于萧炎体内的变化，则是因为。紫妍将一丝龙皇之力注入了他的体内，并且激活了他当初服用的古龙血晶。现在，萧炎肉体的强悍程度并不逊色于一些斗尊级别的魔兽，最主要的是隐藏在萧炎皮肤下的龙皇骨甲。
在萧炎的能量催动下，他身上除了脑袋以外，所有的部位都浮现了无数紫金色龙鳞。黑琴有些羡慕地说：“有了龙皇骨甲，再加上萧炎本身的实力，即便是硬接魂殿九天尊一拳，也仅仅只是小伤而已。也就是说，以后六星斗尊以下的攻击，基本不能伤萧炎分毫。”萧炎开心地玩了一会儿自己的龙皇骨甲后，终于收起好奇心，问他们：“青灵呢？”竹离说：“青灵体内的是远古天蛇中最凶悍的九头天。”蛇现在，青灵还能用碧蛇三花瞳控制它，但伴随着九头天蛇能力的逐渐恢复，日后必会反噬。在萧炎昏迷后不久，他们便让青灵在古龙墓中修炼，那里是历代古龙安息之地，旺盛的龙气足以压制九头天蛇的灵魂。竹离让萧炎不用担心，等青灵彻底炼化九头天蛇后，实力也会突飞猛进。既然青灵还需要在这里修炼，萧炎便决定多在古龙岛停留一段时间。若是再碰上之前的事，也好出手相帮。萧炎留下，竹离自然是非常欢迎的。而经历过上次的事后，他已经发出消息，将那些在虚空中修炼的族中长老召回。之前古龙岛一族分裂时，那些老家伙因为不想搅和这些事，都离开了。如今龙皇大人在线，他们也应该要回来了。有那些老家伙回来坐镇，只要不是三大龙。王亲临，东龙岛绝对是固若金汤。知道这里不需要自己坐镇，萧炎沉吟了一会儿，突然问竹离长老：“东龙岛外的虚空中是否有雷霆聚集之处？”天妖葵被天明宗的人打得将近报废，想要修复好，只能用雷霆之力，但丹雷必须要七品甚至八品才能引来，太过麻烦。而天地间的雷霆威力太小，量也不足，所以他将主意打到了虚无空间中。巧的是，在东龙岛附近的虚无空间中，还的确有一处雷霆聚集之地。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注。我们下期再见，拜拜。